বন্ধুসল আজি আমি আপনার ওসর লাচিত বর ফুকনের বিষয়ে কবলে ওলাই অল ইয়ার বিষয়ে জানবলে ভিডিওটি সম্পূর্ণক চাও আর যদি আপনি আমার এই রয়েল এসামি চ্যানেল প্রথমবার আছে তে আমাকে সাবস্ক্রাইব করে ঘন্টিটিও বজায় দিও যাতে আমার ভিডিও বড় নোটিফিকেশন প্রথমে আপনার ওসর পাই তো আসুন বন্ধুস ভিডিওটি আরম্ভ কর লাচিত বর ফুকন আসিল আহম সাম্রাজ্য এজন সেনাপতি ষোলশ ঊনসত্তর সনত তখন সেনার দ্বারা বিশাল মোগল সৈন্য বাহিনী পরাজিত করে আতরাই পঠাইছিল হরাই ঘাটর যুদ্ধ লাচিতে দেখা বিক্রমর ফলস্বরূপে অসম্বরঞ্জিত তখন নাম জিলিকি আছে তখন সঠিক জন্ম তারিখ সন গম পয়া না যায় দেউতাক আসিল মমাই তামুলী বরবরুয়া যে আহম রজা প্রতাপ সিংহ ডর বিষয়া আসিল লাচিত আসিল মমাই তামুলীর নুমলিয়া পুত্র অসম বুরঞ্জির এটা উল্লেখনীয় চরিত্র লালুকলা বরফুকন লাচিত বরফুকনের ককায়েক আসিল আর পাহরি গাভর জয়ধ্ব সিংহর কুয়রী লাচিতর ভনিয়ে গেছিল লাচিতর শিক্ষা গ্রহণ রাজকীয় পরিয়াল জন্মগ্রহণ করার বাবে লাচিতে সামরিক আর অসামরিক দুয়বিধ শিক্ষাই লোবল হয়েছিল লাচিতর জন্ম রাজকীয় পরিবেশ হওয়া বাবে কর্তব্যপরায়ণ কর্মনিষ্ঠা সততা আদি গুণ পরিয়ালেরপরাই পাইছিল আহম সকল এটা বিখ্যাত ফৈদ হল লুহুরাহন ফৈদ এই ফৈদর লোক লাচিত এই ফৈদর আদি পুরুষজন চুকাফার লগতে আছিল। লাচিতে একদিনায় বরফুকনের পদ পোয়া নাছিল প্রথমতে আসিল ঘরা বরুয়ার পদত এই পদত থাকতে অতি দুর্দান্ত ঘরাক বস করেছিল ঘরা বরুয়া দুলিয়া বরবরুয়া শিমুলগুড়িয়া ফুকন দলাকাহরিয়া বরুয়া হওয়ার পিছতে স্বর্গদেও চক্রুদ্ধ সিংহর বরফুকন হয়েছিল দলাকাহরিয়া বরুয়া পদত থাকতে লাচিতর দক্ষতা স্বর্গদেউর চকুত পড়ে এদিন কথা দলাত বহি থাকা রজায় লাচিতক মাতি আনি কলে বঙাল শত্রু কাহতে আছে কেনক সৈত ফিরোজ আর সৈয়দ চালাক ধরব পি লাচিতে উত্তর দিলে স্বর্গদেউর রাজ্য মানুষ নাই নেকি বঙাল নাকি মানুষে আমার রাজ্য নলাব নাকি তেনে মানুষ স্বর্গদেউ স্বর্গদেউ আদেশ দিবহে লাগে তার পিছতে লাচিতক বরফুকনের ভার দিয়া হয়েছিল বরফুকন পদ পার আগতে লাচিতে আর এটা পরীক্ষার সন্মুখীন হয়েছিল লাচিতক রজার ওসর মাতি পঠিওয়া হল স্বর্গদেউর সন্মুখত আঁঠুলব ধরতে করবরপর লগু এজন আহি লাচিতর মুখর বস্ত্র থাপ মারি ল গেছিল রজায় এই পরিকল্পিতভাবে করাইছিল লাচিতর স্বাভাবিকতে হং উঠিছিল আর সাপরপর হেংদাং অর্থাৎ তরল হন উলিয়াই লগুয়া খেদি গল রজার হস্তক্ষেপত লগুয়া বাঁচিল লাচিত নির্ভীকতা আর আত্মমর্যাদার পরীক্ষাত উত্তীর্ণ হল রজা চক্রদ্ধ সিংহ লাচিতক এখন সোনালি হেংদাং পুরস্কার দি সেনাপতি আর বরফুকন পদত অধিষ্ঠিত করল লাচিতে দেহে কেয়ে খাটি ষোলশ সাতষট্টি চনত জহাকালি আহবর সেনাবাহিনীক প্রশিক্ষণ দিয়ে মোগলর বিরুদ্ধে যুঁজ দিব প্রস্তুত করে তুলে দেহতক মোমাই ডর নয় প্রবাদ আছে যে মোগলর বিরুদ্ধে যুদ্ধর প্রস্তুতি হওয়ার সময়ত মোগলক ফেটা দিবর এক রাতির ভিতরতে গড় উখা মাটির দেওয়াল বান্ধি সৈন্যসল আদেশ দিছিল আর সেই কামট তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব মোমায়কর হাতত অর্পণ করেছিল শেষ রাতে চাবলে আই দেখে যে কামবর আগবাই নাই মোমায়কক তার উত্তর বিচরাত সৈন্যসল ভাগুর হয়ে পড়ছে বলে অজুহাত দেখালে নিজের কর্তব্য পিছপরা দেখি লাচিতে সঙ্গত এক নাই হয়ে ঠিতাতে হেংডাঙারে দেহত করে মোমাই ডর নহে বলে মোমায়কর শিরচ্ছত করে পেলালে তার পিছত রাতির ভিতরতে গড়ের কাম সম্পূর্ণ হয়েছিল লাচিতর লাচিতর দেহ প্রেম কর্তব্য নিষ্ঠার এই এটা বিরল উদাহরণ লাচিতর সাহসর অন্তিম নিদর্শন শরাইঘাট যুদ্ধর শেষের ফলে মোগলর বিরাট সৈন্য বাহিনী আগত আহমর সৈন্য জয়ের আশা বাদ দি পিছ হুরকিয়াবলে আরম্ভ করেছিল সেই সময় লাচিতর অতিপাত জ্বর উঠি আছিল সেই নরিয়া গাড়ি এখন নৌকাত উঠি মোগলর বিরুদ্ধে যুঁজ দিবলে আগবাড়ি আর সৈনিকসক উদ্দেশ্যে কিনছিল যদি তোমালক উভতি যাব খুঁজিছা যা কিন্তু স্বর্গদেয় মোক এই দায়িত্ব দিছে গতি মানে শেষ মুহূর্তল যুঁজ দিন মোগলে মোক ল যাবলে দিয়া তোমালকে মাত্র স্বর্গদক মানে আজ্ঞা পালন করে শেষ মুহূর্তল যুঁজ দিছ বলে কবা এই কথাখিন সৈনিকসক উৎসাহ দিলে আর দুগুণ সাহসে যুঁজি মোগল মোগলক পরাস্ত করলে লাচিত বরফুকনের মৃত্যু শরাই ঘাটর যুদ্ধ জয়ের পিছতে লাচিতর মৃত্যু হয়েছিল যুদ্ধর সময় তীর কপে জ্বর উঠি আসিল আর সেই জরিয়া দেহের যুদ্ধ করেছিল পিছত স্বর্গদেও উদাদিত্য সিংহয় ষোলশ বাহাত্তর চনত যোরহাটর ষোল কিলোমিটার আরত লাচিত ময়দান নির্মাণ করে লাচিত দিবস প্রতি বছরে চব্বিশ নভেম্বর দিন গোটেই লাচিত বরফুকনের বীরত্ব আর শরাই ঘাটর যুদ্ধত সেনার বিজয়ের স্মৃতিত লাচিত দিবস হিসাবে পালন করে তো বন্ধুসব ভিডিওটি চাই ভাল লাগিলে লাইক আর কমেন্ট করব আর ভিডিওটি আপনার বন্ধুবর্গর সহ শেয়ার করব 
और जो हमें सबसक्राइब करेंगे नेक्स्ट भिडियो